Market. So we're now here sa Gate One ng Siam Paragon, and dito yung exit papunta dun sa meet up place ng Kluk. So inavail namin tong combo ng Railway Market at Floating Market. Pag exit nyo ng Gate One, guys, and pag babay nyo ng BTS, makikita nyo kagad sa kanan nyo itong mga taong to. <laughs> kung medyo kung medyo ano na kayo, mga alas gis na kayo pupunta or 11. Depende sa oras na nakaschedule sa inyo. So, nilagyan kami ng sticker. Ayan. Tapos, yung M na to, pangalan niya nung guide namin. Time check, guys. It's now 11.13. And ngayon pa lang nagpa uh, boarding sa bus. So, 11 o'clock yung supposed time namin. Hopefully, hindi naman kami mag sa time later. You are. Pakita ko sa inyo, ordinaryo lang naman yung itsura ng bus niya. Pero aircon. So, ito guys, yung bus namin. Puno din siya halos. Ayan, aircon bus. Pretty basic. By the way guys, don't forget your passport. Kasi kanina pinapasulat yung passport number, pati yung hotel, for insurance purposes. May palibre din sila ang bottled water. Nakababa lang namin guys. I think nasa city na kami ng make long. Yun yung una naming um, stop. Ito yung railways na market. So, sinusunta namin ngayon yung guide namin. Ito yung paligid, guys, nung nilalakara namin. Ayan, o. Oh. May hawig din sa atin. Ibigyan kami ng tatlong oras dito, guys, para mag-ikot-ikot bago kami pumunta dun sa floating market. Ito na kami, guys. So, ito yung make long station. Dito, magpapapicture yung mga tao. Mukhang ito guys, yung ticketing station dito sa Make Long. So, dito yun sa may bandang entrance. Nakita lang namin. Papasok na kami guys. So, kung makikita nyo, ayan yung mga stores. Siguro, mga nasa 350 daw na stalls yan. And then, tinutupi nila yan pag dadaan na yung train. So, ito yung release ng train. Ayan. Maglalakad tayo sa gitna ng release ng train. Tapos, mamaya, pag dumating yung train, papakita ko sa inyo. So, apat na beses guys, nagde-depart, tsaka dumadating yung train. So, yung dating is 8.30, 11.10, 2.30, tsaka 5.40. Tapos, umalis naman yung train ng 6.20, 9, 11.30, at 3.30. Ito yung mga tinda nila guys. So, mga dried mango and other dried fruit. Ayan. But ibang fruits. Ayan yung sinasabi. Uh, dito daw, buy five, get one free. Like any other daw sa Thailand. Hello! Hello. Ito yung mga pants. 100 din siya. Nakita natin yan sa my what po. Same price. So at least at yun, may reference tayo, di ba? Ito, mga accessories. Mga candies. Uh -uh, chips. Yan. So, pampasalubong siguro. Pwede yan. Ito mga souvenirs, guys. So, magnets. Yan, may elephant. 70. Tingnan nyo yan. Mga bags. Ito, ano ba yan? Tela ba yan? Ito, parang yan. Oo. Ayan, ang gaganda. Ito, mga accessories. Ayan. Meron din parang wet market dito. So, yan. Ganyan yung itsura niya. Ito pa, nagtitinda na ang seafood. Ito, mga isda. Ayan. Mga condiments, spices. Yan. Mga gulay. Yan. Wet market na to. Yung part na to. Ito guys, ice pop. You know, parang cute. Mura lang siya. 10 baht lang. So, pwede kayo pumili ng flavor. May cola, may spray. Mga elephant souvenirs. Ayan. Very Thailand. Ito pa. Ayan. So, may mga bumibili din. Yung fresh fruit. Oh, tingnan nyo. Nagawang juice. Just like what mommy makes. 20 baht. Yeah. Guys, tignan nyo. Ito yung 
bao ng buhok ko. Sobrang shiny niya. Kala Ganda mo, ng gawa. Sorry, sorry. Kala mo, plato eh. Oo. Uh -uh. Ganda. Iba-iba design niya. Magkano yan? Kaya natin. 100. 100 baht. Ganda oh. Yan. Tignan niyo yung ibon dito guys. So, May mga kainan din dito guys. So, ayan. Ayan, mga drinks. Milk tea. Ayan, 50 baht lang. Tapos pwede kayong mag-dine in sa loob. Ito pa, oh. Kainan. Pwede local food. Tsaka drinks. Hi guys! So, dito kami ngayon sa Hig Cafe sa Menglong Railway Market. So, habang naghihintay kami ng pagdaan ng tren ng 2.30, uh, dito muna kami. So, time check, 1.30 pa lang. Kaya, kain muna tayo ng lunch. So, pakita ko lang sa inyo quickly kung ano itsura dito. Malawak siya guys and may aircon. Very cozy siya and maraming turistang naghihintay. Ito yung unang order namin guys. Stir fried beef with oyster sauce. 350 baht siya. Next is itong pork fried rice with pineapple. 150 baht. Then itong next is omelette rice with pork. 130 baht. For our drinks, umorder kami ng mango smoothie which costs 90 baht. And itong coke nila costs 30 baht. Yung napansin namin dito sa Thailand generally guys, or at least sa Bangkok, hindi overpriced yung mga drinks nila. Kasi usually, di ba, mm. sa experience natin, kapag touristy yung place, super mahal ng drinks. So, imagine nyo yung Coke nila, 30 baht lang. Tapos sa city, 20 baht lang yon So, guys, tikman na natin yung mga in-order natin. First, guys, is itong omelette rice with pork. Nasa siyang normal na omelette na may pork. Hindi maalat. Tsaka iba lang. Parang siyang may... Hindi nga, may pork siya eh. A additional bite, kumbaga. So, yung next natin titikman is itong pork fried rice with pineapple. So, makikita nyo may lime pa siya. Kasi may pineapple na lasa tong rice. So, may nuts siya eh. So, try mo nga yung sabi. Oo. Oh. Sabay natin siya. Ito guys. Isasabay ko ngayon yung um, nuts. Masarap siya. Hindi siya weird na may nuts siya kasama. Sabi ko kain nga ng kanin. So, kakaiba din siya for me. Matikman naman natin tong stir-fry na beef nila. Ito, nasa... Piling ko bestseller. One of their bestseller kasi nasa top 3 yung sa menu nila. Sa dedicated yung isang page para sa akin. Ito, kukunin ko may kasabay na onion. Ha? Masarap. Ang gusto mo ito. Lambot ng beef. Kasang nasa may onion. Ang sarap ng pagkagisa niya. May anghang eh. May anghang on tip. Piyak mo ko yung sabaw. Ang sarap. Parang luto. Parang luto niyo sa bahay. <laughs> Ganyan siya. Very home yung lasa niya. Nag-additional order ako guys ng chocolate smoothie. I think parehas din to sa presyo nung mango smoothie. So ngayon guys, itikman ko na yung chocolate smoothie nila. Chocolate siya. Tapos yung parang medyo may pagka dark chocolate. Tsaka yung nasa ibabaw niya. Parang syrup na chocolate. Nakakadagdag siya dun sa flavor. For the mango shake naman. Ito mango crap nila. Meron tayong mga pinig kasi meron tayong mango shake in mind eh. Lasang, may lasang gatas, lasang asuka, lasang manga. Dito iba. Iba din yung lasa ng manga nila. Parang siyang dried mango. Oh, parang parang ganun. Tapos siguro dahil on a healthier side yung mga Thai, hindi sila naglalagay, I think ha, ng asukal oh. na milk. Kasi kapag mango shakes ng pinay, <laughs> makakagat mo yung asukal eh. Ito wala. Oo, oh, talagang, talagang puro. Ha, isipin nyo guys yung puree na mango pag bumibili kayo ng ganun. Ganun yung lasa nyo. Paparating na yung trend guys ha. Ayan. Tingnan nyo to guys, so oh, nagbababa na sila. Nagpo-fold na nung parang pinaka telon. <laughs> Tingnan nyo guys, na-clear na yung kanina mga shops. Ito yung red line guys. Ayan o. Thank you guys!
Yeah, it's over there. Hi. Hi. Super lapit ng tren, guys. So, ayan na. Ayan. Papaalam na kami guys, samahan nyo kami sa susunod na vlog. Uh, ipapakita naman namin sa inyo kung anong meron dun sa floating market. Bye-bye! Ore ba!